بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئی ایم زین اف فاطمہ یور سائنس ٹیچر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں ہم کر رہے تھے ٹیکسٹ بک ایکسرسائز آف چیپٹر نمبر 3 وچ از اباؤٹ انرجی سورسز وی ار ڈن وتھ کوشچن نمبر 1 ہم کوشچن نمبر 1 کر چکے ہیں اج ہم کریں گے کوشچن نمبر 2 اینڈ کوشچن نمبر 3 کو سالو تو آئیے شروع کرتے ہیں سو کوشچن نمبر 2 ٹرو اور فالس ٹرو اور فالس کا کوشچن ہے ہمارا ٹیکسٹ بک ایکسرسائز میں دوسرا کوشچن یہاں پہ آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹس گیون ہیں میں اسٹیٹمنٹ کو ریڈ آؤٹ کروں گی اور آپ اپنے کانسیپٹس کی بیسس پہ مجھے بتائیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط آئیے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ایز گرین ہاؤس ایفیکٹ از اے گڈ تھنگ بیکاز اٹ کیپس دی ارتھ وارم انف فار ہیومن لائف Green house effect is a good thing because it keeps the earth warm. Yahan pe maine ek line laga di aur yahan pe baat khatam kar di. Sabse pehle to aapko main revise kara dun what is green house effect. Jab sun ki rays hamare earth tak pahunchti hain aur garmi faraham karti hain hum sab ko to hota kuch yun hai ki kuch jo uski rays hain wo wapas bounce back karti hain aur gases ki layer ke beech mein phas jati hain. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اوور آل جو ہمارا ٹیمپریچر ہے وہ وارم رہتا ہے مطلب گرمی جو ہے سسٹین رہتی ہے ان گیسز کی لیئر کے بیچ میں اب یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ گرین ہاؤس افیکٹ ایک اچھی چیز ہے وائے کیونکہ اگر گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہوتا تو باقی پلانٹس کی طرح مطلب فار ایگزامپل مارس جہاں پہ فریزنگ کولڈ ٹیمپریچر ہے اگر ارتھ پہ بھی فریزنگ کولڈ ٹیمپریچر ہوتا تو ہیومنس یہاں پہ سروائو نہ کر سکتے اب گرین ہاؤس افیکٹ میں گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین اگر یہ گیسز بہت زیادہ پروڈیوس ہو جائیں تو اوبویسلی گلوبل وارمنگ کاز ہو جائے گی مطلب ہماری جو ارتھ کی اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہوتی جائے گی اور اوور آل کلائمیٹ جو ہے وہ بہت گرم ہو جائے گا اب بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس ہونے کے بعد نقصان ہو رہا ہے مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے دیٹ گرین ہاؤس افیکٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کیونکہ اگر یہ افیکٹ نہ ہوتا تو ہم اس ارتھ کے اوپر زندہ نہ بچتے کیونکہ بہت ٹھنڈ ہو جاتی اور بالکل بھی جو وارم ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین نہ رہ سکتا سو دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ جس میں لکھا تھا کہ گرین ہاؤس افیکٹ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ہیومنس کو سروائو کرنے کے لیے وارم ٹیمپریچر چاہیے اور گرین ہاؤس افیکٹ سے ہمارے ارتھ میں وارم ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے از ایبسلیوٹلی کریکٹ تو آپ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 کا انسر میرے ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں گے وچ از ٹرو اسٹیٹمنٹ نمبر ٹو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا ہے میتھین از ریلیز ان ٹو دی ایئر ایوری ٹائم اکاؤ بریکس ونڈ اور بیلچز میتھین جو ہے وہ ریلیز ہوگی میتھین وچ از گیس یہ ریلیز ہوتی ہے جب بھی کاؤ جو ہے وہ بیلچ کرتی ہے نا وٹ از بیلچنگ کاؤ یا پھر اگر ہم اوور آل کیٹل کی بات کریں جس میں بفلو شیپ ہارس اور اس طرح کے تمام اینیملز آتے ہیں ایکچولی یہ گریزنگ کرتے ہیں مطلب یہ کھاتے ہیں گھاس کو جس میں گرین پگمنٹ کلوروفل موجود ہے سیلولوز موجود ہے اب یہ جب یہ پلانٹس کھاتے ہیں تو ان کے سٹمک میں جا کے ان پلانٹس نے ڈائجسٹ ہونا ہے جب ان کے سٹمک میں جا کے یہ پلانٹس ڈائجسٹ ہوں گے تو ایز این اینڈ پروڈکٹ بنے گا میتھین گیس میتھین گیس پروڈیوس ہوگی ایز این اینڈ پروڈکٹ آف ڈائجیشن آف پلانٹس جو کہ ہماری کیٹل جو ہے کنزیوم کرتی ہے جب بھی میتھین گیس پروڈیوس ہوگی تو اس نے اینیمل کی باڈی سے باہر نکلنا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ تھرو بیلچنگ وچ از اے پروسیس بائی وچ دا کیٹل ریلیز ایئر آؤٹ آف اٹس باڈی اس کے تھرو میتھین جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے کسی بھی کیٹل کی باڈی میں سے اب یہاں اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے میتھین از ریلیز ان ٹو دی ایئر ایوری ٹائم اے کاؤ بریکس ون اور بیلچز تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھی تھی کہ جب بھی کوئی کیٹل کوئی بھی اینیمل جو کہ ہر بھی وار ہے مطلب ایسا اینیمل جو کہ پلانٹس کھاتا ہے جب بھی وہ پلانٹ کھائے گا تو سٹمک میں جا کے پلانٹ نے ڈائجسٹ ہونا ہے ایز این اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس میتھین گیس نے پروڈیوس ہونا ہے اس گیس نے اس اینیمل کی باڈی سے باہر نکلنا ہے اور وہ تھرو برپنگ یا پھر بائی بریکنگ ونڈ اٹ کین گیٹ آؤٹ آف اٹس باڈی 
इसीलिए हम कहेंगे दैट स्टेटमेंट नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट और इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट नंबर थ्री व्हिच इज फॉसल फ्यूल्स विल लास्ट फॉर हमारे जो फ्यूल्स हैं फॉसल फ्यूल्स वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत आपने डिसाइड करना है पहले मैं आपको याद करवा दूं कि जो मेजर कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा दैट वॉज अबाउट एनर्जी सोर्सेज दैट वॉज अबाउट एनर्जी सोर्सेज एनर्जी की सोर्सेज दो तरह की थी एक थी रिन्यूएबल दूसरी थी नॉन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी सोर्सेज जिनको अगर हम कंज्यूम करते जाए तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो हमारी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी ऐसी एनर्जी सोर्सेज को हमने कहा था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरी थी हमारे पास रिन्यूएबल मतलब ऐसी एनर्जी सोर्सेज जिनको अगर हम यूटिलाइज करते भी जाएं तो वो इस दुनिया से खत्म नहीं होने वाली तो उनको हमने कहा रिन्यूएबल अब यहाँ पे बात हो रही है फॉसल फ्यूज की फॉसल फ्यूज में अगर हम एग्जाम्पल लें कोल की तो आपको पता है कि कोयला जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बनता है हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर और एक सेकेंड लगता है उसको यूज करने में मतलब अगर हम आग जलाएं तो कोयला मैक्सिमम पांच या दस मिनट में खत्म हो जाएगा छोटा सा पीस मगर वो छोटा सा पीस एक्चुअली मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद बना है अर्थ के क्रस्ट के अंदर इसका मतलब कि जो उसकी प्रोडक्शन का रेट है वो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू द यूटिलाईजेशन रेट हम उसको बहुत स्पीड में यूटिलाईज कर रहे हैं और वो बन बहुत स्लो रहा है इसका मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगा इस दुनिया से सो द स्टेटमेंट ओवर हेयर दैट सेज के फॉसा फ्यूज हमेशा रहेंगे इस दुनिया पे इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ये गलत स्टेटमेंट है तो आप इसके आंसर में लिखेंगे फॉल्स मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर फोर की तरह स्टेटमेंट नंबर फोर इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस डू नॉट रिलाई ऑन फ्यूल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती दैट इज एक्चुअली ट्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होती हैं ऐसी सोर्सेस जिनको अगर हम इस्तेमाल करते जाएं तो वो इस दुनिया से खत्म नहीं होंगी बिकॉज दे आर कॉन्टीन्यूसली बींग रिप्लेस फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंड की एग्जाम्पल लें हवा की तो विंड टर्बाइन लगाई जाती हैं बहुत बड़े पंखे होते हैं जो कि हवा से घूमते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अब ये जो है फ्यूल नहीं है दिस इज जस्ट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमें एक और तरह की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रही है अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस को डिस्कस करें तो आपको पता है कि तेज बहते हुए पानी में लगती है एक मशीन जो उस बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी तो पानी भी फ्यूल में नहीं काउंट होता पानी भी एक नेचुरल सोर्स है एनर्जी की तो आपको पता चला कि जितनी भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही वो इस दुनिया से खत्म होती है इसका मतलब दैट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हमें साथ इसका आंसर लिखेंगे ट्रू मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट नंबर फाइव इट सेज हीट फ्रॉम द हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी को डिफाइन किया गया है ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें अर्थ के सरफेस के नीचे से मिलती है फ्रॉम हॉट रॉक्स अब जियो थर्मल एनर्जी का जब आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर मौजूद होता है लावा मतलब मोल्टन फॉर्म में हमारे पास रॉक्स मौजूद होते हैं मोल्टन का मतलब है कि उनका टेम्परेचर बहुत हाई है वो बॉयल होते हुए पिघले हुए रॉक्स हैं अब ऐसे जो रॉक्स हैं ऑब्वियसली वो हमें हीट फ्राहम करते हैं और ये जो हीट है हम यूज करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी थर्मल इज फ्रॉम हीट 
एंड जियो इज फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो आपको पता चला दैट स्टेटमेंट नंबर फाइव जिसमें लिखा गया है कि जियो थर्मल एनर्जी की ऐसी एनर्जी है जो कि हमें मिलती है हॉट रॉक्स से जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर मौजूद है तो ये होगी एब्सोल्युटली करेक्ट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो आप इसके आंसर में भी लिखेंगे ट्रू मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन किए हैं अगर आपसे कोई भी आंसर रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए जाइए और अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे आंसर्स को नोट डाउन करके जल्दी से वापस आइए वेल डन स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री हम एक और क्वेश्चन जो है वो आज सॉल्व करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज इसमें लिखा गया है Which of these materials are fuels? हमारे पास एक लिस्ट है मटीरियल्स की और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मटीरियल ऐसा है जो कि एज अ फ्यूल मतलब एनर्जी सोर्स हम यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं कि लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से सब्सटांसेज या मटीरियल गिवन है ए इज ब्रिक मतलब ब्रिक कहते हैं ईंट को जिससे घर बनता है या दीवार बनती है जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है दिस इज ब्रिक सेकेंड इज कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड बनता है लकड़ी से लकड़ी मिलती है हमें प्लांट से तो ये हो गया एक एनर्जी सोर्स वाई बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनसे हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है जिसको हम नाम देते हैं बायोमास का प्लांट से अगर हमें कोई भी चीज मिलती है दैट कैन बी यूटिलाइज एज एनर्जी सोर्स खासतौर पर लकड़ी अगर हम सिंपल लकड़ियों को तोड़ के आग लगाते हैं और अगर हम कार्डबोर्ड को आग लगाते हैं तो उसमें खास कोई फर्क नहीं इसका मतलब दैट कार्डबोर्ड कैन बी यूटिलाइज और यूज एज अ फ्यूल या फिर एज एन एनर्जी सोर्स तो इसके सामने मैंने टिक लगा दिया इसके बाद देखते हैं कि और कौन से मटीरियल हमें गिवन है सी इज कॉपर वायर कॉपर वायर जो है एक कॉपर इज एन एलिमेंट इससे जो पाइप बनती है या वायर बनती है क्या वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जा सकती है बिल्कुल नहीं वो हमें बिल्कुल भी कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती चाहे हम उसको बर्न करें फ्रीज करें या कुछ भी करें कॉपर पाइप जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो सकती सेकेंड इज पेपर लाइक आई सेट के कोई भी चीज जो हमें प्लांट से मिल रही है कैन बी यूटिलाइज एज एन एनर्जी सोर्स कार्डबोर्ड भी लकड़ी से बन रहा था और पेपर भी लकड़ी से बनता है हम पेपर्स को भी इकट्ठा करके आग लगा सकते हैं और जब हम उसको बर्न करेंगे तो हमें उससे मिलेगी हीट एनर्जी तो इसके सामने भी मैंने टेक लगा दिया बिकॉज दिस कैन बी यूज एज Then we have petrol. Petrol is actually the most famous fuel जो आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं तो obviously जब हम petrol डालते हैं वो हमारी गाड़ी में use होता है और petrol की मदद से गाड़ी चलती है वरना अगर petrol खत्म हो जाए तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं नहीं अब जो पेट्रोल है वो यूटिलाइज होते हुए भी हीट प्रोड्यूस करता है यही वजह है कि कार इंजन में हमारे पास फैंस मौजूद होते हैं क्योंकि पेट्रोल जब यूटिलाइज होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है इसका मतलब दैट दिस इज एन एनर्जी सोर्स बिकॉज वी आर गेटिंग हीट एनर्जी फ्रॉम इट इसका मतलब हम इसके सामने भी टिक लगा देंगे पेट्रोल कैन बी यूज और यूटिलाइज एज एन एनर्जी सोर्स और फ्यूल उसके बाद हमारे पास गिवन है प्लास्टिक प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल सबसे कम करना चाहिए हमें भी और तमाम इंडस्ट्रीज को भी वाई बिकॉज प्लास्टिक को अगर हम जला देते हैं तो इट कैन नॉट बी यूज एज फ्यूल ये जाया हो जाता है इसको रिसाइकिल किया जाता है और नई चीज बनाई जाती है मगर हम इसको जला के इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते देन वी हैव अ बैग बैग भी हम ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ फ्यूल क्या आप अपना स्कूल बैग एज अ फ्यूल या एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जैक्टली स्टूडेंट ऐसा मुमकिन नहीं है तो आइए देखते हैं कि लास्ट हमारे पास क्या मटीरियल जो है वो रह गया है इट इज अ ट्री ब्रांच ट्री ब्रांच मतलब अगेन अ प्लांट सोर्स एक प्लांट से हमें जो भी चीज मिल रही है ऑर्गेनिक मटीरियल लकड़ी मिल रही है उससे हम जो मर्जी बनाए चाहे हम एक कार्डबोर्ड बना लें या हम उससे पेपर बना लें या हम सिंपली उसको एक ब्रांच में ही रहने दें जब हम उसको जलाएंगे तो हमें उससे मिलेगी हीट एनर्जी सो दिस कैन बी यूटिलाइज एज फ्यूल तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ मटीरियल गिवन थे जिसमें से हमने सेलेक्ट करना था ऐसा मटीरियल जो कि हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब हमने रीड की तमाम ऑप्शन तो हमें पता चला कि सिर्फ वन टू थ्री एंड फोर मटीरियल ऐसे हैं 
जो कि एज अ फ्यूल यूज हो सकते हैं दीज वर कार्डबोर्ड पेपर पेट्रोल एंड ट्री ब्रांच जिसमें से कार्डबोर्ड पेपर एंड ट्री ब्रांचेस आर बींग ऑप्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ये प्लांट की लकड़ी मतलब दरख्त के तने से हमें ये चीजें मिल रही हैं। एक्चुअली दिस इज वुड जिसको यहाँ डिफरेंट शेप्स में लिखा गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपने आंसर्स भी नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे अगर नहीं भी किए तो आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम है आप इस लेक्चर के बाद जाके अपनी टेक्स्ट बुक पर तमाम आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में हमने किया क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज